Learn English classes. Ask a class Amra, O Hendi Lekha short story, the gift of the major final part or third part number four ni Amra Alochana Kurbo. Previous the part Gul Amra Alochana Kurachi, Tumra Judi Kyo Nade Ketako, Obushu Dekanio, Tumra description box a kin to the link page a bit. आर तुमरा अपुन तके रेगुलर किंतु तुमरा WBSLST सिलेबस वाइज किंतु तुमरा क्लास पावे चैनले WBSLST 9, 10 एवं 11, 12 किंतु रेगुलर तुमरा क्लास पावे विभिन्न पोइट्री स्टोरी तब पर तुमरा ड्रामा ऐसे समस्त टाइप किंतु टेक्स्ट एनालिसिस पावे चैनले तो अब उस रोज तुमरा चैनल टी फॉलो करे रखो इंस्टा एवं टेलीग्राम ऐसा मुस्त प्लेटफॉर्म है फिर तो तुमरा जुकते देखो यूजफुल इनफॉरमेशन पास जोनो क्या मन आज जो दी क्लास बोलो तो हमारे मन है जो एफेक्टिव होते हैं भालो लगे अवश्य ही तुमरा प्रत्येक लाइक कर बे चैनल टिके क्लास बोलो के एवं कमेंट कर बे आज जो दी भालो लगे था के शेयर तो चलो आज के क्लास टी शुरू कर दो। हमने जो तो रा कंप्लीट कर चला, आज के तार पौध के शुरू कर दो। तो क्लास शुरू कर रहा है, मैं खूब शाम के पे एक टू स्टोरी टा बोले दी, जो तो रा कंप्लीट हो जाए, ताहले तो मंदे डिलेट कोते शुभिदा हो बे। तो हमने देखे थे जे डेला हाथे पोर्चर तो पुरी मन टाका ना था कहीं तीनी तार ब्यूटीफुल हेयर बिक्री करेगी तो तार हस्बैंड जी में चुनाव टेस्ट शुंदर उपहार ने एवं ये उपहार नहीं तीनी तार फ्लैटे दौड़ जाकर चे तीनी दारिये था के जे जिम प्रोविश कोले ताके जिम के सरप्राइज दे बन तो ए मोड ते तिनी जिम में रोपेखा कोच चले ने बंग जिम जाकून प्रोवेश करे ये बंग जिम डेला के देखे अवाक हुए जाए एक दिश्टे तादी के ताकि ये थाके तो अमरा देखे ची जे डेला की भावे ताके कंसोल कोच चे बा तिनी ताजे सिचुएशन चे तिनी बोनो ना कोच चे अमरा किन्तु जिम में रेस्पोंस टा देखी नीचे जिम � out of his trance, Jim seemed quickly awake. Jim, at the moment, at the house, at the house, at the Jim, kintu kono bhabe, eta bishesh kote paat chilo na, ba kono bhabe kintu mene nite paat chilo na. Je Della actually lost her hair. Tika chhe Della kintu a chul nai. Della um, ta chul ta bikri kore dey chhe. Ei je situation, ta eta kintu kono bhabe tini mene nite paat chhe na. Tini dekh chhe je Della uh, mane ta choke shamne kintu tini Della ke dekhte paat chhe. To bo jano tini eta bishesh kote paat chile na. To ei je chance ata mane ghore er modde tini chile na. Tika chhe रियलिटी टा तिनी एक्सेप्ट कोत्ते बात चलेन ना तो शेही थे के जानो तिनी होटल जगे उठले और तब तिनी किन्तु मतलब कॉन्सेस माइंड फिर आश्ले ही एनफोल्डेड हिस डेला तिनी डेला के जोड़ीये धोले फॉर टेन सेकेंड लेट अस रिगार्ड विद डिस्क्रिट स्कूटिनी सम इनकॉन्सिक्वेंसियल ऑब्जेक्ट इन द आदर डि� let us regard with discrete scrutiny. बोलते चलो अमरा एक तो गोबीर भावे एक तो attention दी औरत एक अने discrete scrutiny माने careful attention. तो अमरा carefully एक तो attention दी होता है some inconsequential object औरत कोनो एक ता माने inconsequential माने होते हैं not so important औरत कोनो एक ता विषय जेटे important ना औरत जे important ना शेरों कोम कोनो एक ता विषय चलो अमरा नज़ुद दी uh, in the other direction, on the camera, not to the author, a can is it a bold that's a narrator. The Jehutu Jim Abong Della, Jim Atokon Kintu, Mane Della Kes, T. Dishti Taki, Jatchilen, Mane Konovichu response, Kotsilena, Della Darmoto, Bojano Chesta Kotsilo, the age of situation to create Hotsilo, Hotat Kore Kintu, Jim Ki Hoche, J. Della Kajori Durace. So, this situation is a totally unexpected situation. Jeta always a uh, characteristic of uh, yeah, baro, je, our, our uh, writer. O. Henry is a characteristic of a twist. We expect that uh, Della is a good thing. She 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 is a good thing. तो ए जे एक टा मने ट्विस्ट अमर देख लाम ठीक आ चाहे तो चलो एक ने बोलते हैं जब चलो नरेटर अमादे रीडर्स तर के बोलते हैं जब चलो दस सेकेंड जो नो जातो कोने जिम डेला एक टा भालू मूर्तो काटा चाहे शे दस सेकेंड जो नो चलो अमर एमोन एक टा मने अनिम्पोर्टेंट 
বিষয়ের উপর আমরা চোখ রাখি বা কেয়ারফুল অ্যাটেনশন দিই যেটা কিন্তু কোনো ভ্যালু নেই ঠিক আছে এটাও কিন্তু কাইন্ড অফ আইরনি নেক্সট লাইনে দেখবে একটা ভ্যালুয়েবল কিন্তু তিনি কমেন্ট করছেন নেক্সট এইট ডলার আ উইক অর আ মিলিয়ন আ ইয়ার হোয়াট ইস দ্য ডিফারেন্স এখানে কি বলছেন ইনি বলছে এইট ডলার আ উইক আট ডলার সপ্তাহে আট ডলার অথবা আ মিলিয়ন আ ইয়ার অথবা বছরে এক মিলিয়ন হোয়াট ইস দ্য ডিফারেন্স এদের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় এবার আমাদেরকে রিডার্সদেরকে কিন্তু এটা বলছে যে এর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় তো এখানে দেখো আর ডলার এই ডলার মানে কি মানে স্মল অ্যামাউন্ট অফ মানে স্মল অ্যামাউন্ট এটা তাই না তো এই দিক দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পভার্টি বলতে পারি ভার্সেস মিলিয়ন এটা হচ্ছে তাহলে ওয়েলথ তাই না অর্থাৎ মানে দারিদ্রতার সঙ্গে বা রিচ বলতে পারো ঠিক আছে তো এখানে পভার্টির সঙ্গে কিন্তু ওয়েলথ এর একটা কন্ট্রাস্ট কিন্তু এখানে ন্যারেটার বলছে যে এই দুটোর মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা কোথায় তো এখানে আনসার তিনি কি দিচ্ছেন দেখো আ ম্যাথামেটিশিয়ান অর আ উইট উড গিভ ইউ রং অ্যান্সার বলছে একজন ম্যাথামেটিশিয়ান ম্যাথামেটিশিয়ান হচ্ছে অন হু ইজ ভেরি মাচ এক্সপার্ট ইন ম্যাথ ঠিক আছে অর্থাৎ ইন ক্যালকুলেশন বলতে পারো তো মানে একজন যে ক্যালকুলেশনে ভীষণ পাকা পোক্তা তাকে জিজ্ঞেস করো যদি কিংবা আইট উইট মিনস আইটি পার্সন অথবা একটা ইন্টালেকচুয়াল মানুষকে যদি জিজ্ঞেস করো দে উইল গিভ ইউ রং অ্যান্সার তারা কি দিবে একটা রং অ্যান্সার দেবে কেন রং দেবে কারণ ম্যাথামেটিক্স এবং উইট এই দুটোই কিন্তু লজিকের উপরে বেস্ট লজিককে ফলো করে অর্থাৎ তারা লজিক্যালি কিন্তু এক্সপ্লেন করবে যে এদের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায় এইট ডলার উইক ওর আ মিলিয়ান ঠিক আছে তো এই ব্যাপারটিকে কিন্তু বলছে তারা রং অ্যান্সার দেবে তারপর নেক্সট লাইন কি বলছে দি ম্যাজাই বট ভ্যালুয়েবল গিফটস বাট দ্যাট ওয়াজ নট অ্যামং দেম বলছে যে ম্যাজাই এই ম্যাজাইকে আমি অলরেডি তোমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লাসে বলেছিলাম ম্যাজাই আর অ্যাকচুয়ালি থ্রি ওয়াইজ ম্যান ঠিক আছে তিনজন ভীষণ জ্ঞানী বিজ্ঞ মানুষ যারা কি হয়েছিলেন মানে বেথেলহেম বেথেলহেমে এসেছিলেন জেসাস ক্রাইস যেদিন জন্মগ্রহণ করেন সেদিন জেসাস ক্রাইসকে কিন্তু ওয়েলকাম জানাতে তিনটে গিফট নিয়ে তারা বেথেলহেমে আসেন তো এই ম্যাজাজদের হু বড ভ্যালুয়েবল গেস ডেফিনেটলি তাদের যে গিফটগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু ভীষণ ভ্যালুয়েবল ছিল সেই ভ্যালুয়েবল গিফট হওয়া সত্ত্বেও বাট দ্যাট ওয়াজ নট অ্যামং দেম বলছে দ্যাট ওয়াজ ঠিক আছে এই যে দ্যাট এইটা কিন্তু কোয়েশ্চেন মার্ক বলছে কিন্তু তার পরেও তাদের মধ্যে কিন্তু ওই বিষয়টি ছিল না এই দ্যাট বলতে কোন বিষয়টি ছিল না সেইটা কিন্তু আমরা নেক্সট যখন আরো মানে ডিটেলসে পড়ব তখন কিন্তু বুঝতে পারবো দিস ডার্ক অ্যাসারশন উইল বি ইলিউমিনেটেড লেটার অন এখানে রাইটার কি বলছে এই যে ডার্ক অ্যাসারশন মানে এই যে দ্য ম্যাজাই বট ভ্যালুয়েবল গিফটস বাট দ্যাট ওয়াজ নট অ্যামং দেম এই যে লাইনটা তিনি বললেন এই ডার্ক অ্যাসারশন বলতে কিন্তু এই যে অবস্কিওর কমেন্ট এটা স্টেটমেন্ট বলতে পারে অ্যাসারশন বলতে স্টেটমেন্ট হ্যাঁ অর্থাৎ তিনি এই যে একটা মানে অবস্কিওর বা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট কমেন্ট করে দিলেন যে ম্যাজাইরাও ভ্যালুয়েবল গিফট নিয়ে এসেছিল কিন্তু তাদের গিফটের মধ্যে কিন্তু সেই ব্যাপারটা ছিল না তো সেই ব্যাপারটা বলতে কোন ব্যাপারটা ছিল না সেটা কিন্তু কি বলছে এই যে মানে স্টেটমেন্টটা সেটা কি হবে ইলিউমিনেটেড লেটার অন পরবর্তী সময়ে কিন্তু সেটা ক্ল্যারিফাই করা হবে ইলিউমিনেটেড মানে ক্ল্যারিফাই করা ঠিক আছে তো বেসিক্যালি এখানে আমি তোমাদের বলে দিই যদিও এখানে নারেটার বলেননি এখানে কিন্তু একটা কম্প্যারিজন করা হবে এই ম্যাজাইয়ের গিফটের সঙ্গে জিম্যান্ড ডেলার জিম্যান্ড ডেলার মধ্যে কিন্তু গিফটের মধ্যে কি ছিল স্যাক্রিফাইস তো দ্যাট বলতে কিন্তু স্যাক্রিফাইসটা কিন্তু আমরা দেখতে পাবো ঠিক আছে যেটা একদম লাস্টে গিয়ে পাবো বাট আমি আগেই বলে দিলাম তোমাদের তো চলো নেক্সট জিম ডিউ আ প্যাকেজ ফ্রম হিজ ওভার কোট পকেট অ্যান্ড থ্রি ইট আপ অন দ্য টেবিল বলছে জিম তার ওভার পকেট থেকে তিনি যে কোট পড়েছিলেন সেখান থেকে একটা প্যাকেজ বের করলেন অর্থাৎ একটা প্যাকেট বের করলেন অ্যান্ড থ্রি উইট আপন দ্য টেবিল এবং তিনি সেই টেবিলে সেটা ছুঁড়ে দিলেন বা সেটা টেবিলে রেখে দিলেন ডোন্ট মেক এনি মিস্টেক ডেল হি সেট অ্যাবাউট মি আই ডোন্ট থিঙ্ক দেয়ার ইজ এনিথিং ইন দ্য ওয়ে অফ হেয়ার কাট অর আ শেভ অর আ শ্যাম্পু দ্যাট কুড মেক মি লাইক মাই গার্ল এনি লেস এখানে জিম কি বলছে জিম বলছে জিম ডেলাকে ডেল হিসেবে সম্বোধন করে এটাও কিন্তু এম সিকিউ হিসেবে আসতে পারে বলছে যে ডোন্ট মেক এনি মিস্টেক অ্যাবাউট মি বলছে ডেলা 
বা ডেল তুমি আমার সম্পর্কে কোন ধরনের ভুল মন্তব্য করো না বা আমাকে তুমি ভুল বুঝো না I don't think there is anything in the way of haircut or a shape বলছে আমার মনে হয় না যে আমাদের এই যে সম্পর্ক বা আমাদের এই যে ভালোবাসার মধ্যে কোন ধরনের এই যে হেয়ার কাট চুল কেটে ফেলা বা শেপ বা ন্যাড়া করে ফেলা বা শ্যাম্পু বা কোনো ধরনের শ্যাম্পু মানে এই সমস্ত কোনো কিছুই আমাদের মধ্যে আসতে পারে এই রকম কিন্তু চিন্তা করো না দ্যাট কুড মেক আ মেক মি লাইক মাই গার্ল এনি লেস অর্থাৎ মানে এই সমস্ত কোনো কিছুও যদি হয় আমার যে মানে প্রিয়তমা মাই গার্ল মানে মাই ওয়াইফ ঠিক আছে অর্থাৎ আমার প্রিয়তমা আমার থেকে কোনো অংশে কমে যাবে মানে মানে তার মূল্যটা আমার আমার কাছে কমে যাবে এই রকম কখনোই চিন্তা করো না অর্থাৎ এই লাইনটার মধ্যে দিয়ে যেটা জিম বোঝাতে চাইছেন ডেলাকে যে কোনো কিছু বিষয় কোনো বিষয় কিন্তু তাদের মধ্যে যে মানে ভালোবাসাটা সেটাকে কিন্তু কোনো খামতি আসবে না ঠিক আছে সেটা তার আউটার বিউটির ওপর কিন্তু ডিপেন্ড করছে না এই দেখো এই সমস্ত কিন্তু সমস্তটাই কিন্তু আউটার বিউটি ঠিক আছে হেয়ারটাও কিন্তু আ পার্ট অফ আউটার বিউটি তাই না কিন্তু জিম কি তাকে তার হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে তো সেই বিষয়টি বলছে যে কোনো অংশে কিন্তু সেটার কমতি কিন্তু তুমি পাবে না But if you will unwrap that package, you may see why you had me going a while at first sight. So, if you have a package that you have to unwrap, you may see why you had me going a while at first sight. So, if you have a package that you have to unwrap, you may see why you had me going a while at first sight. So, if you have a package that you have to unwrap, you may see why you had me going a while at first sight. So, if you have a package that you have to unwrap, you may see why you had me going a while. একটু ওয়াকওয়ার্ড আমার যে এক্সপ্রেশনটা ছিল সেটা কেন হয়েছিল তুমি যদি নিজেই ওই প্যাকেজটা খোলো প্যাকেটটা খোলো তাহলে তুমি নিজেই কিন্তু দেখতে পাবে নেক্সট হোয়াইট ফিঙ্গার্স অ্যান্ড নিম্বল টর অ্যাট দ্য স্টিং পেপার হোয়াইট ফিঙ্গার্স বলতে এখানে কিন্তু ডেলার যে হাতের আঙুল সেটা বলা হচ্ছে যে সেই সাদা আঙুলগুলো কি করছে নিম্বল টর অ্যাট দ্য স্টিং অ্যান্ড পেপার বলছে সেটাকে একদম দ্রুত যেন তিড়ে দিলেন সেই গিফট পেপারটা দ্রুত ডেলা ডেলা ছিঁড়ে নিলেন অ্যান্ড দেন অ্যান এস্থেটিক স্ট্রিম অফ জয় দেন তার পরমুহূর্তে কি হচ্ছে তিনি যেন একদম আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন এস্থেটিক আউট অফ জয় মানে মানে এক্সট্রিম হ্যাপিনেস যদি হয় কখনো তো সেই মোমেন্টটাকে বলা এস্থেটিক ফিলিং তো এস্থেটিক ফিলিংস কিন্তু এখানে তিনি অর্থাৎ তিনি আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন ডেলা অ্যান্ড দেন এবং ঠিক পর মুহূর্তে অ্যালাস অ্যালাস আ কুইক ফেমিনাইন চেঞ্জ টু হিস্টোরিক্যাল টিয়ার্স অ্যান্ড ওয়েল বলছে ঠিক পর মুহূর্তেই যে নারীদের যে মানে মানে পরিবর্তন ছিল তা বলতে এখানে কিন্তু এই লাইনটা বলছে টু হিস্টোরিক্যাল টিয়ার্স বলতে কিন্তু ইমোশনাল টিয়ার্স ঠিক আছে অর্থাৎ ঠিক পর মুহূর্তেই তিনি এতটা ইমোশনাল হয়ে গেলেন যে কান্না করতে লাগলে অ্যান্ড ওয়েলসম্যান অ্যান্ড ক্রাইড লাউডলি নেসেসিটি দি ইমিডিয়েট এমপ্লয়মেন্ট অফ অল দ্য কমফোর্টিং পাওয়ার্স অফ দ্য লর্ড অফ দ্য ফ্ল্যাট বলছে লর্ড অফ দ্য ফ্ল্যাট দ্যাট মিন্স জিম জিমের কথা বলা হচ্ছে বলছে যে প্রথমেই তিনি যখন ওই গিফট প্যাকেটটা খোলে এবং তিনি এতটাই আনন্দিত হন হয় ডেলা যে তিনি কিন্তু চিৎকার করে ওঠে কাইন্ড অফ এস্থেটিক স্ক্রিম অফ জয় ঠিক নেক্সট মোমেন্টে কিন্তু তিনি যখন মানে তিনি যখন চিন্তা করে যে অ্যাকচুয়ালি গিফট তিনি দেখেন এবং চিন্তা করেন যে তার চুলা নেই তখনই কিন্তু তিনি কি হচ্ছে প্রচুর ইমোশনাল হয়ে চিৎকার করে কান্না করতে শুরু করে এবং সেই মুহূর্তে কি নেসেসিটিং দ্য ইমিডিয়েট এমপ্লয়মেন্ট বলছে যে এই মুহূর্তে কিন্তু জিমের কি মানে তার সমস্ত পাওয়ার দিয়ে কিন্তু তাকে কনসোল করতে হলো অর্থাৎ কনসোল করার প্রয়োজন পড়লো ঠিক আছে নেসেসিটিং মানে প্রয়োজন পড়া তো জিমের সমস্ত শক্তি দিয়ে কিন্তু তার ওয়াইফ ডেলাকে কিন্তু কনসোল করার তিনি চেষ্টা করছেন For their lay the three, the comps, a set of comps. What did he say? What did he say? Comps. Okay, so that's the packet, the gift packet. He said that he was comps. Comps, a set of comps. One thing is chiruni. Comps means chiruni. Side and black that Della had worshipped long in the Broadway window. He said that this comps, this comps, this comps, Della worshipped long. ঠিক আছে অর্থাৎ ডেলার কিন্তু ভীষণ ইচ্ছে ছিল মানে এই কমগুলো নেওয়ার লং ইন আ ব্রডওয়ে উইন্ডো অর্থাৎ তার জানালা দিয়ে যে 
উইন্ডো দিয়ে যে দোকানগুলো দেখা যেত সেই দোকানে হয়তো এরকম কম ছিল এবং তিনি দেখতেন এবং তিনি মানে ভীষণ ভাবে মানে নেয়ার জন্য তার আগ্রহ ছিল যে না এরকম যদি পাওয়া যেত এরকম কিছু একটা তার ডিজায়ার ছিল একটা উইশ বলতে পারো বা ডিজায়ার বলতে পারো মানে ডিজায়ার ছিল কারণ এক্সট্রিম ফর্ম অফ উইশ কে ডিজায়ার বলে তো দেখো বিউটিফুল কমস পিওর টটাইজ সেল উইথ জুয়েলড রিম জাস্ট দ্য শেড টু ওয়ার ইন দ্য বিউটিফুল ভ্যানিস চেয়ার বলছে বিউটিফুল কম দুর্দান্ত চিরুনি অর্থাৎ খুব সুন্দর চিরুনি পিওর টটাইজ সেল মানে একদম কি বলবো টটাইজ মানে হচ্ছে কচ্ছপ কচ্ছপের যে খোলস হয় ঠিক আছে যে শক্ত খোলসটা হয় অর্থাৎ মানে কচ্ছপের খোলস দিয়ে কিন্তু এই বিউটিফুল কম গুলো তৈরি হয়েছে উইথ জুয়েল রিম এবং তার যে রিম গুলো রয়েছে মানে সেগুলো মানে জুয়েল রিম বলতে কিন্তু প্রিসিয়াস স্টোন দিয়ে কিন্তু সাজানো হয়েছে ঠিক আছে অর্থাৎ চিরুনিটা এতটাই সুন্দর দেখতে সেটা সুন্দরভাবে মানে মানে কি বলবো স্টোন দিয়ে বা কোনো জুয়েল দিয়ে সেটা সাজানো রয়েছে জাস্ট দ্য শেড টু ওয়ার ইন দ্য বিউটিফুল ভ্যানিস চেয়ার বলছে জাস্ট দ্য শেড এখানে শেড বলতে কালার হম অর্থাৎ বলছে এটা এত সুন্দর কালার যে কালারটা অ্যাকচুয়ালি ম্যাচ করতো তার যে ভ্যানিসড হেয়ার তার যে যে চুলটা নেই সেই চুলের সঙ্গে খুব সুন্দর ম্যাচ করতো এই কালারটা এই শেডটা সেটাই কিন্তু এখানে মিন করছে দে ওয়ার এক্সপেন্সিভ কমস এগুলো এক্সপেন্সিভ কমস ঠিক আছে ভীষণ দামি চিরুনি সে নিউ সে জানতো যে এইগুলো দাম ভীষণই অনেক দাম and her heart had simply craved and yearned over them without the least hope of possession bolche je tini jehetu broadway window ta ta janala theke sei rastar dhare jehetu city ami bolechi je ekdom flat jemon hoy rastar uporei dokan hoy rastar porei to tini jokhon janala diye dekhten ebong tini bishon bhabe mane tar icche hoto je na erokom jodi sundor mane amar chuler jonno petam jehetu tar eto sundor chul to tar chule তার মানে এত সুন্দর চুলের জন্য কিন্তু পারফেক্ট এ কম গুলো তো বলছে যে তার হার্ট সিম্পলি সেটা চাইতো ক্রেপ অ্যান্ড ইয়ার অর্থাৎ ডিজায়ার ছিল তার দেন উইদাউট লিস্ট হোপ অফ পজেশন এবং তিনি জানতেন যে তার পক্ষে এটা পাওয়া সম্ভব না কিন্তু তিনি আশাটা রাখতেন অ্যান্ড নাও দে ওয়ার হার্স এবং নাও এখন সেগুলো তার বাট দ্য ট্রেসেস বাট দ্য হিয়ার কিন্তু তার চুলগুলো कम गो दिए सजान प्रयोजन वेर गान अर्थात जे चूल गो এখন সাজানো প্রয়োজন ছিল এই সুন্দর গিফট গুলো দিয়ে সেই চুলটাই কিন্তু নেই বাট সি হার্ভ দেম টু হার বুঝলাম কিন্তু তিনি তার মানে এই কম গুলোকে তিনি তার বুকে জড়িয়ে ধরলেন সেটাতেও যেন তিনি কাইন্ড অফ শান্তি তিনি যেন পাচ্ছেন অ্যান্ড অ্যাট লেন্থ শি ওয়াজ এবল টু লুক আপ উইথ ডিম আইস এবং অবশেষে অ্যাট লেন্থ মানে অবশেষে তিনি সক্ষম হলেন কি করতে তার এই যে ডিমাইজ অর্থাৎ অস্পষ্ট চোখে তিনি তাকাতে সক্ষম হলেন অর্থাৎ ডিমাইজ কেন এখানে আইস ফুল অফ টিয়ার ঠিক আছে ডিম বলছে কারণ ফুল অফ টিয়ার তো চোখে জল স্বাভাবিক তিনি কান্না করেছেন চোখে জল আছে তো তিনি যেন দেখতে মানে একদম স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছেন না তবু তিনি যেন সে মানে একটু মানে কন্ট্রোল করা নিজেকে ট্রাই করলেন একটু ঠিক হলেন অ্যান্ড আ স্মাইল অ্যান্ড সে এবং তিনি মুখে হাসি নিয়ে কি বলেন মাই হেয়ার গ্রো সো ফাস্ট জিম আমার চুল খুব দ্রুতই বেড়ে ওঠে জিম তো এটা যেন কনসোল করছে তার নিজেকেই যেন কনসোল করছে অ্যান্ড দেন ডেল আর লিফট আপ লাইক আ লিটল সাইন্ড ক্যাট অ্যান্ড ক্রাই ও হো তারপরে ডেলা যেন হঠাৎ করে লাফিয়ে উঠলো এবং তিনি কি হচ্ছে তিনি লাফিয়ে উঠে লাইক এস লিটিল সিংড ক্যাট এটা সিংড ক্যাট বলতে কিন্তু মানে কি বলবো ধরো কোনো গরম জিনিস যদি হাত পরে হঠাৎ করে তাহলে সেটা কি হবে মানে ছাকা লাগার মতো অবস্থা ঠিক আছে যে অমনি হাত পরার সাথে সাথে যেমন হাতে তুলে নাই তো সেরকম বলছে যে এটা তোমরা ডিক্সনারি করলেও দেখতে পাবে যে লিটিল বান মানে খুব সামান্য যে মানে গরম লাগে সেরকম একটা মানে এটার অর্থটা আর কি তো এখানে বলছে যে 
ডেলা একটা সেই রকম সিনস ক্যাটের মতো কি হলো চিৎকার করে উঠলো ও হো জিম হ্যাড নট ইয়েট সিন হিজ বিউটিফুল প্রেজেন্ট জিম কিন্তু এখনো তার যে উপহার সেই উপহারটা তিনি দেখেননি শি হেল্ড ইট আউট টু হিম ইগারলি আপন হার ওপেন পাম এবং ডেলা কি করলো হেল্ড ইট তার সামনে তুলে ধরলো ইগারলি আপন হার ওপেন পাম তিনি তার হাতের মুঠোটা এভাবে তার হাতের সামনে তিনি তুলে ধরলে এবং জিমের সামনে দি ডাল প্রিসিয়াস মেটাল সিম টু ফ্ল্যাশ উইথ আ রিফ্লেকশন অফ আর ব্রাইট অ্যান্ড আর্ডেন্ট স্পিরিট বলছে যে দি ডাল প্রিসিয়াস মেটাল প্রথমে কিন্তু যখন প্ল্যাটিনাম ফবছেন অর্থাৎ জিমের যে উপহার সেটা যখন বর্ণনা দেন তখন কিন্তু বলেছে যে এই ফবচেন্টের মধ্যে কি নেই সেই রকম যে জাকালো কিছু বা জমকালো কিছু একটা মানে গর্জিয়াস কিছু ব্যাপার সেরকম নেই কারণ ফবচেন্টা একটু ভীষণ সিম্পল এবং চেস্ট ঠিক আছে ভীষণ সুন্দর দেখতে সাধারণ কিন্তু সুন্দর তো বলছে যে এই যে ডাল চেন অর্থাৎ কালারটা হয়তো অফ হোয়াইট কালার টাইপের হয়তো কিছু নিয়েছে চেনটা নিয়েছে তো বলছে যে এই যে ডাল প্রিসিয়াস মেটাল এই যে একটা মূল্যবান মেটালটা সিম টু ফ্ল্যাশ উইথ আ রিফ্লেকশন মনে হচ্ছে যেন এর মধ্যে থেকে একটা রিফ্লেকশন বেরিয়ে আসছে কিসের রিফ্লেকশন অফ আর ব্রাইট অ্যান্ড আর্ডেন্ট স্পিরিট অর্থাৎ এই ফবচেনটার মধ্যে কিন্তু এই যে ডেলার যে আর্ডেন্ট স্পিরিট উৎফুল্ল যে তার যে সত্তা তিনি ভীষণ আনন্দিত হয়েছেন যেহেতু তিনি তার হাজবেন্ডের জন্য একটা সুন্দর গিফট নিয়েছেন তো তার যে স্পিরিটটা সেই স্পিরিটের রিফ্লেকশনটা কিন্তু এই ডাল প্রিসিয়াস মেটালের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সেটা যেন ফুটে উঠছে ঠিক আছে সেটা কিন্তু মিল করছে ইজ নট ইট ড্যান্ডিজিম এটা খুব সুন্দর তাই না জিম আই হন্টেড অল ওভার দ্য টাউন টু ফাইন্ড ইট আমি সারা সহজ জুড়ে এটা আমি খুঁজে বের করেছি ইউ উইল হ্যাভ টু লুক অ্যাট সরি ইউ উইল হ্যাভ টু লুক অ্যাট দ্য টাইম আ হান্ড্রেড টাইমস আ ডে নাও বলছি তুমি এখন থেকে দিনে একশো বার তুমি তোমার ঘড়িটি দেখতে পারবে অর্থাৎ আমি তোমাদের আগেও বলেছি যে জিমের কাছে যে ঘড়িটা ছিল গোল্ড ওয়াচ তাতে কিন্তু একটা পুরনো লেদার স্ট্যাপ ছিল যেটা তিনি বের করতে পারেন না কারণ সেটা অনেক পুরনো হয়ে গেছে এবং ছিঁড়ে গেছে এ কারণে তাকে যে সোনার ওয়াচটা সেটা কিন্তু গোল্ড ওয়াচটা তার পকেটে রাখতে হতো তো এখন যেহেতু চেন চলে এসছে এ কারণে ডেলা বলছে যে তুমি এখন দিনে একশো বার কিন্তু দেখতে পারবে তোমার ঘড়ি গিভ মি ইউর ওয়াচ তোমার ওয়াচটি আমাকে দাও আই এম টু সি হাউ ইট লুকস অন ইট আমি দেখতে চাই এটাতে কেমন লাগছে মানে এই চেনটার সঙ্গে কেমন যাচ্ছে Instead of obeying, Jim tumbled down on the coach and put his hand under the back of his head and smiled. Ekane, Jim ki bolche, instead of obeying, tar kotha na shuni, Jim tumbled down, tumbled down and sit down on the coach, Jim shofai boshe gele, and put his hand under the back of his head, ebong tini tar hath ta mathar um, pichone reke tini ki, hashlen, smile and smile, tini hashi mukhe bolle, del, said he, Let's put our Christmas presents away and keep them away. So, Del, you have to do a Christmas presents block. Keep away away. I mean, you have to do a Christmas presents block. They are too nice to use just as presents. So, these gifts are very beautiful. They are very beautiful. They are very beautiful. So, you have to do a Christmas presents block. They are too nice to use. I sold the watch to get the money to buy your combs. বলছে আমি আমার ওয়াচটি বিক্রি করে দিয়েছি তোমার এই কম গুলো অর্থাৎ চিরুনি গুলো কেনার জন্য কিন্তু আমি আমার ঘড়িটি বিক্রি করে দিয়েছি and now suppose you put on the chops on বলছে এবার তাহলে চলো চপসটা রেডি করা যাক নাকি অর্থাৎ এইখানে কিন্তু সাপোজ বলতে কিন্তু তাকে প্রপোজাল দিচ্ছে আর কি যে যাও এবার তাহলে চপটা রেডি করো চপ বলতে কিন্তু তিনি যেহেতু ফ্রাইং প্যানটা রেডি করে রেখে এসেছিলেন যে জিম আসলে তিনি গিফটটা দেবেন এবং সেই তার জন্য চপটা রেডি করবেন ঠিক আছে মিট চপ তো বলছে যাও তাহলে চপটা রেডি করো তো এই হলো কনভার্সেশন নেক্সট দি মেজাই অ্যাজ ইউ নো ওয়ার ওয়াইজ ম্যান ওয়ান্ডারফুলি ওয়াইজ ম্যান হু বট গিফটস টু দ্য বেব ইন দ্য ম্যানেজার নাও আমরা কিন্তু জিম অ্যান্ড ডেলার কনভার্সেশনটা দেখলাম এবং জিম তার ওয়াইফ ডেলার জন্য তার যে প্রিসিয়াস পজেশন তার প্রিসিয়াস পজেশন বলতে তার যে অ্যানসেস্টোরাল গোল্ড ওয়াচ সেই গোল্ড ওয়াচটা তিনি কি করেছেন তিনি বিক্রি করে দিয়েছেন এবং ডেলার জন্য বিউটিফুল টটাইল সেল কম নিয়ে এসেছে ঠিক আছে এবং ডেলা 
তিনি তার যে প্রিসিয়াস পজিশন দ্যাট ইস হার হেয়ার শি অ্যাকচুয়ালি কাট ইট অ্যান্ড সোল্ড ইট অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে তিনি এটা কেটে বিক্রি করে দিয়েছেন কিসের জন্য তার হাজব্যান্ডের জন্য গিফট নেওয়ার জন্য তো এই যে দুজন মানুষ যাদের প্রিসিয়াস দুটো মানে সম্পদ সেই দুটো একে অপরের জন্য কিন্তু তারা স্যাক্রিফাইস করেছেন তো নেক্সট নারেটার কি বলছেন দি ম্যাজাই অ্যাজ ইউ নো ওয়াইজ ম্যান বলছে যে ম্যাজাইরা তোমরা অ্যাজ ইউ নো তোমরা জানো যে যেহেতু তারা ওয়াইজ ম্যান যেহেতু আমি বলেছি ম্যাজাই যারা জেসাস ক্রাইস্টের মানে জন্মের দিনে এসেছেন এবং তাকে ওয়েলকাম জানিয়েছেন তাকে তিনটে গিফট দিয়ে এই ম্যাজাইরা হচ্ছে ইস্ট থেকে এসেছে ঠিক আছে তোমরা নামগুলো মনে রাখবে নামগুলো হচ্ছে তোমার গ্যাসপার রয়েছে বলথেজের রয়েছে এবং আরেকটা কিছু রয়েছে ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে গেছে গোল্ড এবং ফ্র্যাঙ্কিন সেন্স সেটা নিয়ে গেছে পার্সিয়া থেকে এবং তোমার মির নিয়ে গেছে সেটা তোমার ইয়ে থেকে আরব থেকে আরব থেকে ঠিক আছে তো তোমরা এটা একটু জাস্ট দেখে নিবে আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি অলরেডি ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লাসের সমস্ত ডিটেলসটা তো এই যে গিফট গুলো নো ডাউট দিস গিফট আর ভেরি মাচ ভ্যালুয়েবল ঠিক আছে তো এটাই বলছে যে যেহেতু তারা জ্ঞানী এবং তাদের যে গিফট সেইগুলো নো ডাউট ভীষণ জ্ঞানী যেটা তোমার জেসাস ক্রাইসকে দেয়া হয়েছে এখানে দেখো বেব ইন দ্য ম্যানজার ম্যানজার হচ্ছে ম্যানজার হচ্ছে তোমার কি বলবো স্টেবিলিয়ার হয় ঠিক আছে স্টেবিলার এটা আমি লিখে দিচ্ছি স্টেবিলিয়ার অর্থাৎ অশ্বশালা বা তোমার ঘোড়ার যে আস্তাবল সে আস্তাবলে ঘোড়াকে যে মানে পাত্রে খেতে দেয়া হয় যে বড় পাত্র সেই পাত্রটাকে বলা হয় ম্যানেজার ঠিক আছে অর্থাৎ ঘোড়া বলো বা গবাদি পশু বলো তাদেরকে যে পাত্রে বড় পাত্রে খাবার দেয়া হয় সেটাকে ম্যানেজার বলে তো জেসাস ক্রাইস একটা গল্প রয়েছে জেসাস ক্রাইস বার্থের সময় তার যে কিং ছিল সেই সময়কার কিং হেরদ তো তিনি কিন্তু মানে এরকম তার ভবিষ্যৎবাণী হয়েছিল যে এমন একজন মানে এমন একজন সন্তান জন্মগ্রহণ করবে যে কিন্তু তার কাল হয়ে দাঁড়াবে তো এই কারণে তিনি কিন্তু বাচ্চাদেরকে হত্যা করার একটা নির্দেশ দিয়েছিলেন তো এরকম যাই হোক এরকম মানে একটা স্টোরি রয়েছে যে কারণে কিন্তু এই জেসাস ক্রাইস কিন্তু কোনোভাবে এসে এই ঘোড়া যে আস্তা বল সেখানে কিন্তু মানে তিনি হন এবং তিনি সেখানে আশ্রয় পান তো সেখানে কিন্তু তিনটে গিফট দিয়ে কিন্তু এই ওয়াইজ ম্যান তারা কিন্তু তাকে মানে ওয়েলকাম জানান এই কারণে কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা দিন যেহেতু জেসাস ক্রাইস্টের যে জন্মদিন অর্থাৎ ক্রিসমাস ডে সেই দিন থেকে কিন্তু এই গিফটের প্রচলনটা শুরু হয় কেমন তো এটা হচ্ছে স্টোরি আমি খুব সংক্ষেপে বললাম দে ইনভেন্টেড দি আর্ট অফ গিভিং ক্রিসমাস প্রেজেন্ট বলছে দে বলতে এখানে দি ম্যাজাই বলছে সেই ম্যাজাইরা কি করেছে তারা শুরু করেছিল ঠিক আছে দে ইনভেন্টেড দি আর্ট অফ গিভিং প্রেজেন্ট তারা এই যে রিচুয়াল রিচুয়াল বলবো না এই যে কাস্টম এটা একটা প্রথা বলতে পারো যে ক্রিসমাস ডেতে একে অপরকে উপহার দিয়ে কিন্তু দিনটাকে সেলিব্রেট করেন তো এই জিনিসটা এই যে আর্টটা বা এই যে কাস্টমটা সেটা কিন্তু শুরু করেছিল ম্যাজাইরা বিং ওয়াইস জ্ঞানী হতে মানে যেহেতু তারা জ্ঞানী দে আর গিফটস ওয়ার নো ডাউটস ওয়াইস অন তাদের গিফটগুলো কিন্তু ভীষণ ভ্যালুয়েবল পসিবলি বিয়ারিং দ্য প্রিভিলেজ অফ এক্সচেঞ্জ ইন কেস অফ ডুপ্লিকেশন বলছে মানে তাদের যে গিফট নো ডাউট তারা জ্ঞানী তাদের গিফটগুলো জ্ঞানী মানে তাদের জ্ঞান থেকেই যেহেতু গিফটগুলো নিয়ে নিয়ে এসছেন সুতরাং সেই গিফটগুলো ভীষণ প্রিসিয়াস বাট পসিবলি বিয়ারিং দ্য প্রিভিলেজ কিন্তু তবুও তাদের কিন্তু একটা সুবিধা রয়েছে অর্থাৎ সেই গিফট গুলো একটা সুবিধা রয়েছে কি সুবিধা অফ প্রিভিলেজ অফ এক্সচেঞ্জিং ইন কেস অফ ডুপ্লিকেশন অর্থাৎ তারা যে গিফট গুলো নিয়ে এসেছে সেই গিফট গুলো কোনো ক্ষেত্রে যদি সেম হয়ে যায় বা ডুপ্লিকেট তার কিন্তু অল্টারনেটিভ কিন্তু তারা ব্যবস্থা করতে পারে অর্থাৎ যে মানে গিফট গুলো আমি বললাম গোল্ড ফ্যাঙ্কিনসেন্স এবং মির ঠিক আছে এই তিনটে যদি এমন হতো যে তারা সেম হয়তো নিয়ে এসছে তারা কিন্তু তাদের এই মানে প্রিভিলেজটা ছিল এই সুবিধাটা ছিল যে তারা তাদের গিফট কিন্তু তারা অল্টারনেট গিফট কিন্তু দিতে পারতো কারণ তারা তো জ্ঞানী এবং তার প্রচুর কিন্তু আরো তারা গিফট দিতে পারতো যে আরো জ্ঞানী মানে মানে ভালো গিফট আর কি দিতে পারতো 
তো সেটা এখানে কিন্তু একটা কম্পেয়ার করছে যে আমাদের যে মেজাই আর কি যে জিম এবং ডেলা তাদের যে গিফট সেই গিফটটা কিন্তু ইউনিক এটার তো কিন্তু কোনো ধরনের এক্সচেঞ্জ কিছু নেই বা এখানে কিন্তু সেই দুটোকে এক্সচেঞ্জ করে অন্যভাবেও কিন্তু দেয়া যাবে না চলো নেক্সট পড়লে বুঝতে পারবে অ্যান্ড হিয়ার আই হ্যাভ লেমলি রিলেটেড টু ইউ বলছে আমি খুব বোকা বোকা ভাবে লেমলি মানে ক্যাজুয়ালি বলতে পারো রিলেটেড টু ইউ তোমাদের সামনে একটা মানে এক্সাম্পল আমি তুলে ধরতে চাই অ্যান্ড আন ইভেন্টফুল ক্রনিক্যাল অফ টু ফুলিশ চিলড্রেন ইন আ ফ্ল্যাট হু মোস্ট আনওয়াইজলি স্যাক্রিফাইস ফর ইচ আদার দ্য গ্রেটেস্ট টিজার্স অফ দেয়ার হাউস বলছে এই যে ওয়াইজ মেনদের কথা বললেন যারা জেসাস ক্রাইস্টকে গিফট দিয়েছেন এবং এই গিফটগুলো এতটাই মানে মানে কি বলবো এতটাই সুন্দর এবং এতটাই ভ্যালুয়েবল অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে তো সেই গিফটগুলো যদিও ইনকেস এটা এক্সচেঞ্জ করা পসিবল ছিল কিন্তু আমি যে তোমাদেরকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে দুজন ফুলিশ চিলড্রেন ঠিক আছে ফুলিশ চিলড্রেন তারা কি করেছে তাদের যে আনওয়াইজলি স্যাক্রিফাইসড ফর ইচ আদার তারা কোনো চিন্তে বিবেচনা না করেই একে অপরের জন্য স্যাক্রিফাইস করেছে যে গিফটটা সেটার কিন্তু কোনোভাবে এক্সচেঞ্জ সব পসিবল না তো এখানে কি বলছে এখানে কেন ফুলিশ বললেন ফুলিশ চিলড্রেন দেখো প্রথমত চিলড্রেন এই ওয়ার্ডটায় দেখো চিলড্রেন মানে কি পিওর অ্যাট হার্ট পিওর হার্ট অর্থাৎ জিম এবং ডেলা তারা যে পিউরিটি তাদের মধ্যে যে জেনুইন ব্যাপারটা একটা বাচ্চা কিন্তু কখনো দেখবে মিথ্যা কথা বলতে পারে না ভীষণ জেনুইন পিওর হয় তার হার্ট তো এখানে বলছে যে জিম অ্যান্ড ডেলাকে দুটো চিলড্রেন বলছে এই কারণে তাদের যে পিউরিটি অফ হার্ট বা জেনুইনিটি টুয়ার্ডস ইচ আদার সেটা কিন্তু তুলে ধরছেন এবং পুলিশ কেন বলছে এই যে বোকা বোকা বলতে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দে আর দ্য ইন্টালেকচুয়াল পিপল ঠিক আছে তারা কোন এইখানে এইটা হচ্ছে আইরনিক তাদেরকে বোকা বলে কিন্তু বোকা মানে কি লজিক নেই দেখো যারা বোকা হয় তো খুব বেশি চিন্তা ভাবনা করে না ঠিক আছে অর্থাৎ ক্রিটিক্যালি কিন্তু তাদের মধ্যে মানে চিন্তা ভাবনা নেই ঠিক আছে কোনো কিছু পেছিয়ে কিন্তু বলতে পারে না তো এই স্বাভাবিকভাবে যে ফুলিশ চিলড্রেন কিন্তু একটা পজিটিভ ভাবে কিন্তু তিনি তুলে ধরতে চাইছেন এটা টোটালি আইরনি এ লাইনটাই ইন আ ফ্ল্যাট up to unwisely sacrificed it unwisely kintu noy dela kintu khub shoggane kintu tar husband ke tini jehetu tini bhalobashen tar husband ke ei karone kintu tini tar here orthat tar je beauty shetao tini sacrifice korechen for her love right to eta kokhono unwise hote pare na to etai bolche je tini tader je greatest possession seta ake oporer jonno sacrifice korechen ei karone kintu narrator তাদেরকে ফুলিশ চিলড্রেন বলছে বাট ইন আর লাস্ট ওয়ার্ড টু দ্য ওয়াইস অফ দিস ডেজ লেট ইট বিস সেড দ্যাট অল অফ অল হু গিভ গিফটস দিস ডেজ টু আর দ্য ওয়াইজেস্ট অর্থাৎ এখানে বলছে বাট ইন আর লাস্ট ওয়ার্ড কিন্তু যদি মানে ইন আ কনক্লিউশন অথবা আমি পরিশেষে যদি তোমাদেরকে বলি ন্যারেটার বলছেন যে যদি পরিশেষে বলা যায় টু দ্য ওয়াইস অফ দিস ডেজ বলছে যে এখনকার সময়ে যদি জ্ঞানী বা ওয়াইসম্যান ধরা যায় এবং আমি যদি তাদের কথা বলি যে যারা একে অপরকে গিফট দেয় দ্যাট অল হু গিফ গিফটস টু দিস ড্রেস বলছে ঠিক আছে যারা একে অপরকে গিফট দেয় সেই সমস্ত ওয়াইসম্যানদের মধ্যে কি দিস টু এই যে দুজন জিম অ্যান্ড ডেলা জিম অ্যান্ড ডেলা দিস টু আর ওয়াইজেস্ট তারা কিন্তু মানে সবার থেকে জ্ঞানী ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে কিন্তু একটা কম্পেয়ার করলেন কারণ তাদের যে গিফট অ্যাকচুয়ালি সেই গিফটগুলো কি থেকে এসছে টোটালি মানে হার্ট থেকে এসছে হৃদয় থেকে এসছে অফ অল হু গিভ অ্যান্ড রিসিভ গিফট সমস্তদের মধ্যে যারা গিফট দেয় এবং রিসিভ করে সাচ এস দে আর ওয়াইজেস্ট তারা ডেফিনেটলি তারা ওয়াইজেস্ট এভরি হোয়ার দে আর ওয়াইজেস্ট বলছে এই যে জিম অ্যান্ড ডেলা তারা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়াইজেস্ট ছিল অর্থাৎ এতক্ষণ মানে যে যে ইনসিডেন্ট জিম অ্যান্ড ডেলা আমরা দেখলাম সমস্ত জায়গায় কিন্তু তারা ওয়াইজেস্ট ছিল অ্যান্ড দে আর দ্য ম্যাজাই এবং তারা হচ্ছে ম্যাজাই অর্থাৎ এখানে কিন্তু কম্প্যারিজন করা হলো উইথ দ্য বিবলিক্যাল অ্যালিউশন এখানে দেখো এই ম্যাজাইটা হচ্ছে বিবলিক্যাল অ্যালিউশন ঠিক আছে এখানে আমি লিখে দিচ্ছি বিবলিক্যাল তো এখানে বিবলিক্যাল অ্যালিউশন যে ওই ম্যাজাইদের সঙ্গে কিন্তু এই যে ম্যাজাই তাদের কম্পেয়ার করছে তো এইখানে জিম অ্যান্ড 
डेलर जे सैक्रिफाइस ठीक है चल सैक्रिफाइस टा एक्चुअली फॉर लव ठीक है चल दे सैक्रिफाइस देयर ग्रेटेस्ट प्रोजेशन ऑफ देयर हाउस और ऑफ देयर लाइफ फॉर द शेक ऑफ लव भालो भाषा जो नो किंतु तारा एक और पुरे जो नो सैक्रिफाइस करो तो ब्यूटीफुल स्टोरी मने अशालरों एक टा स्टोरी खूबी मने पॉपुलर एक टा स्टोरी ओ हेंडीड ए द गिफ्ट ऑफ द मजाई जेकने मने जे मने आर्टली की बोल बो इम्पार्मेंस डेफिनेटली एक टा इम्पार्मेंस से बैपर शेखने जे लव जे यूनिकनेस यूनिकनेस � तो यही होता है आज के क्लास अमरा कंप्लीट कोल्लम दी गिफ्ट ऑफ़ द मज़ाई जो दी भालो लेके था के अवश्य प्रत्येक के लाइक कर बे कमेंट कर बे बंदो देश शंगे शेयर कर बे या नो दुनिया से तकले सब्सक्राइब कर बे एंड जो दी भालो लेके था के अवश्य प्रत्येक की क्लास तुमरा कुत्ते था को अरे भाभे पासे था को शॉकले भालो 